அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு நல்ல பதிவிலே உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அருமை சகோதரர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இன்று ஒரு முக்கியமான மருத்துவ குறிப்பை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதாவது கணினியிலே அதிக நேரம் அமர்ந்திருந்து பணி செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கழுத்து வழி கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் இந்த பாதிப்புகளை தனித்துக் கொள்வதற்கான எளிய சிகிச்சை முறையை பற்றி இன்றைய பதிவிலே பார்க்கலாம் கழுத்தெலும்பு தேய்மானத்தை ஆங்கிலத்திலே செர்விக்கல் ஸ்பான்லாசிஸ் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த செர்விக்கல் ஸ்பான்லாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை தலை சுற்றல் கிருகிருப்பு மயக்கம் போன்றவற்றை கூட சமயத்திலே ஏற்படுத்தி விடுகிறது நன்றாக நடந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர் திடீரென்று தலை கிருகிருப்பு ஏற்பட்டு கீழே விழுந்து விடுவதற்கான அபாயம் கூட இந்த கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் என்கிற நிலையிலே இருக்கிறது எனவே அதிலிருந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சில முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்தாக வேண்டியிருக்கிறது கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கும்போது அதிகமாக ஆகியிருக்கக்கூடிய உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகள் தாழ் ரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகள் குருதியிலே கொழுப்பு சத்து அதிகமாக சேர்ந்திருப்பதால் ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சனைகள் ஆகியவைகளும் இதற்கு மூல காரணமாக இருக்கின்றன அவற்றை சரியாக கண்டறிந்து உடலிலே போதுமான அளவிற்கு கொழுப்புத்தன்மை சமமாக இருக்கும்படியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியமாகிறது அப்படியாக சமமாக கொழுப்புத்தன்மை இருக்கும்படி பார்த்து கொள்வதும் குடும்பான வரையிலே மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகாமல் இருப்பதும் தேவையான நேரத்திலே தேவையான அளவிற்கு தண்ணீர் பருகுவதும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலையாவதற்கு ஒரு முக்கியமான உதவி செய்யக்கூடிய காரணியாக இருக்கின்றன அடுத்தபடியாக இந்த பதிவோடு கூட உங்களுக்கு ஒரு படக்காட்சி காட்டப்பட இருக்கிறது அந்த படக்காட்சியிலே சில குறிப்பிட்ட அக்குப்பங்கர் புள்ளிகளை எவ்வாறாக பயன்படுத்துவது என்பது உங்களுக்கு சொல்லி காட்டப்படும் அந்த புள்ளிகளை பயன்படுத்தும் போது இந்த கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய வழிவேதனைகள் பிரச்சனைகள் தீர்வதும் தலை சுற்றல் கிருகிருப்பு போன்றவை தனிவதற்குமான காரணிகள் இருக்கின்றன அவற்றை இதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய படக்காட்சியிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே வாய் மூலமாக சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்களை சொல்லிவிடுகிறேன் குடுமான வரையிலே மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகாமலும் குடுமான வரையிலே நிறைய வேண்டிய அளவிற்கு தண்ணீர் பருகுவதும் உடலிலே நீர் சத்து குறைபாடு ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்வதும் அவசியமாகிறது அதிக நேரம் குனிந்தபடியே பணி செய்யக்கூடிய ஒருவருக்கு கழுத்திலே வழி வருவது என்பது வழக்கமான ஒன்றுதான் எனவே கூடுமான வரையிலே பணிகளுக்கு இடையிலே சிறிது நேரம் ஆயாசத்தை தனித்துக் கொள்வதற்கான காரியங்களிலும் ஈடுபடுங்கள் உங்கள் தலையை இடது பக்கமும் வலது பக்கமாக இந்த பக்கமாகவும் இந்த பக்கமாகவும் மெதுவாக இப்படியாக பக்கவாட்டிலே லேசாக திருப்புங்கள் அதே போல மேல் பக்கமாகவும் கீழ்ப்பக்கமாகவும் உங்களுடைய தலையை மெதுவாக திருப்புங்கள் அப்படி திருப்பும் போது அந்த கழுத்துக்கு ஒரு சிறிய பயிற்சியாக மாறுகிறது இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கழுத்து வழியிலிருந்து உங்களை முழுமையாக குணப்படுத்திக் கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த பயிற்சியை இப்பொழுது நான் லேசாக செய்து காட்டுகிறேன் இதை பார்த்து இதை போலவே ஓய்வு நேரங்களிலே செய்து பாருங்கள் கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்திலே சம்பந்தப்பட்டு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு நல்ல எளிய சிகிச்சை முறையாக இருக்கும் இதை செய்கிறேன் இப்பொழுது பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இப்படி பக்கவாட்டிலே குறைந்தபட்சம் ஒரு மூன்று முதல் ஐந்து முறை திருப்புங்கள் அதே போல மேலும் கீழுமாக ஒரு ஐந்து முறை திருப்புங்கள் இப்படியாக தலையை பக்கவாட்டிலும் மேலும் கீழுமாகவும் மெதுவாக அசைத்து செய்யக்கூடிய இந்த பயிற்சியாகப்பட்டது கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கு உதவிகரமான ஒரு காரணியாக மாறுகிறது அடுத்தபடியாக கையிலே ஒரு அக்குபங்கர் புள்ளியை அழுத்துவதன் மூலமாக கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் அது எப்படி என்பதை இப்போது பார்க்கலாம் உங்களுடைய இந்த கையினுடைய கட்டை விரல் பகுதி இருக்கிறது அல்லவா இந்த கட்டை விரல் பகுதியினுடைய கீழ்ப்பக்கம் இந்த விரல் திரும்பி மணிக்கட்டோடு சேரக்கூடிய இந்த மணிக்கட்டு என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே உங்களுடைய மற்ற கையினுடைய இந்த இரண்டு விரல்களை இப்படி இந்த இந்த விளிம்பிலே வைத்தீர்கள் என்றால் இந்த இரண்டு விரல்களுடைய அளவு அங்குளம் முடியக்கூடிய இந்த இடத்திலே ஒரு புள்ளி இருக்கிறது இந்த புள்ளியிலே உங்களுடைய மற்றொரு கையினுடைய கட்டை விரலை கொண்டு இப்படியாக வெளிப்பக்கமாக அதாவது இடம்புறமாக பத்து சுற்றும் வளம்புறமாக பத்து சுற்றுமாக இப்படி அழுத்தி கொடுங்கள் இந்த புள்ளியை 
அக்குபங்கர் மருத்துவத்திலே எல் யு ஏழு என்று குறிக்கிறோம் லங் என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி ஓட்ட பாதையினுடைய ஏழாவது புள்ளியாக இருக்கிறது இந்த புள்ளியாகப்பட்டது பிடரி பின்பக்க தலை கழுத்து மேல்பக்க முதுகு இந்த பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் சரி செய்யக்கூடிய டிஜிட்டல் பாயிண்ட் அதாவது தூரப்புள்ளியாக வேலை செய்கிறது இந்த தூரப்புள்ளியை சரியாக புரிந்து கொண்டு விட்டால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளியை நீங்கள் தொடர்ந்து அழுத்துவதன் மூலமாக நிவாரணத்தை பெற முடியும் அதே போல அடுத்து வரக்கூடிய படக்காட்சியிலே உங்களுக்கு மூன்று அக்குபங்கர் புள்ளிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன அந்த புள்ளிகளை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக சரியாக அழுத்துவதன் மூலமாக கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை தனித்துக் கொள்ளலாம் அதே போல உங்களுக்கு தலை சுற்றல் கிருகிருப்பு ஏற்படுவதற்கோ அல்லது கழுத்திலே பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கோ உங்கள் காதுகளிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையும் காரணமாகிறது காதுகளுக்குள்ளே வாயு சென்று அடைத்துக் கொள்வதோ அல்லது காதிலே நீர் ஏற்றம் காதிலே சீழ் பிடித்திருத்தல் காதில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் காரணமாகவும் தலை சுற்றல் ஏற்படுவது ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லாவற்றுக்குமே இரத்த அழுத்தம் தான் காரணம் என்பதாக முடிவு கட்டிவிட முடியாது இரத்த அழுத்தத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு தலை சுத்தல் கிருகிருப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன காதுகளிலே ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கிறதா என்பதை கண்டறிந்து அதற்கான சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது இருந்த போதிலும் கூட காதுகளுக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு மூன்று அக்குபங்கர் புள்ளிகளை இப்படியாக நாம் காட்டக்கூடிய அழுத்தத்திலே இப்படி இந்த காதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த புள்ளிகளை இப்படி மேலிருந்து கீழாக மேலிருந்து கீழாக இப்படி ஒரு பத்து முதல் பதினைந்து முறை மேலிருந்து கீழாக உங்கள் ஆள்காட்டி விரலால் இப்படி அழுத்தி கொடுங்கள் அதே போல இந்த பக்கமும் இப்படி மேலிருந்து கீழாக இப்படி ஒரு பத்து முதல் பதினைந்து முறை அழுத்தி கொடுங்கள் இப்படி அழுத்தி கொடுக்கும் போது காதுகளிலே ஏற்படக்கூடிய எல்லா வகையான பிரச்சனைகளும் அங்கே தனிந்து போவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் காதுகளிலே ஏற்படக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் தனியும் போது தலை சுற்றல் கிருகிருப்பு போன்ற பிரச்சனைகளிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இவற்றை சரியாக பயன்படுத்தும் போது உறுதியாக உங்களுக்கு மெல்ல மெல்ல காதுகளில் ஏற்படக்கூடிய இந்த பாதிப்புகள் தனிவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது அல்லாமல் நீங்கள் தயாரித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய எளிய முறையான ஒரு தைலம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த தைலத்தை பற்றியும் இந்த பதிவிலே சொல்லுகிறேன் ஒரு இருநூற்று ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிலே ஒரு இருபது கிராம் அளவிற்கு சுக்கை தூள் செய்து போடுங்கள் இதை அப்படியே அடுப்பிலே ஏற்றி சிறு தீயாக காய்ச்சுங்கள் இந்த சுக்கினுடைய உடைக்கப்பட்ட தூளாகப்பட்டது நல்லெண்ணெயிலே நன்றாக வேகும் வரை அதை கொஞ்ச நேரம் காய வையுங்கள் காய்ந்தான பிறகு சற்று சூடு ஆறிய பிறகு ஒரு வெள்ளை துணியிலே சிறிதளவு பச்சை கற்பூரத்தை பொடித்து போட்டு ஒரு இரண்டு முதல் ஐந்து கிராம் அளவிற்கு இருந்தால் போதுமானது அந்த பச்சை கற்பூரத்தை பொடித்து போட்டு அதில் இந்த நல்லெண்ணெயை அப்படியே மேலாக வடிகட்டுங்கள் வடிகட்டும் போது அந்த தூளாக்கப்பட்ட பச்சை கற்பூரத்தோடு கூட இந்த நல்லெண்ணெய் சுக்கு கலந்த தைலமாகப்பட்டது இறங்கி செல்லும் போது பச்சை கற்பூரம் சுக்கு நல்லெண்ணெய் இந்த மூன்றும் கலந்து ஒரு அற்புதமான தைலமாக அது மாறி இருக்கும் இந்த தைலத்தை அப்படியே நீங்கள் பிழிந்து அந்த தைலத்தை ஒரு புட்டியிலே பத்திரப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இந்த தைலத்தை தலையிலே தேய்த்து குளிக்கலாம் இதற்கு சுக்கு தைலம் என்று பெயர் இந்த தைலத்தை தலைக்கு தேய்த்து குளிக்கலாம் கழுத்திலே எந்த இடத்திலே வழி இருக்கிறதோ அந்த இடத்திலே இந்த தைலத்தை தேய்த்து லேசாக உங்களுடைய விரல்களால் அழுத்தி விடலாம் இப்படியாக தலையிலே பின்பக்கமாக கழுத்தினுடைய பின்பக்கத்திலே அழுத்தி விடலாம் அப்படி அழுத்தி விடும் போது அந்த கழுத்து எலும்பு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீரும் வழி வேதனைகளை குறைக்கும் எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு கழுத்து சார்ந்த பிரச்சனைகள் தீருவதற்கு அது உதவிகரமாக இருக்கும் கணினியிலே அதிக நேரம் அமர்ந்திருந்து வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளோ அல்லது கழுத்திலே குனிந்தபடியே அதிக நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய கடிகாரம் பழுது பார்ப்பவர்கள் போன்றவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளோ இந்த சிகிச்சையின் மூலமாக நிச்சயமாக நல்ல நிவாரணத்தை கொடுக்கும் என்பதை மறக்காதீர்கள் அது போக இன்னமும் உங்களுக்கு இந்த கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையை சரி செய்வதற்கு மற்றும் ஒரு வழி இருக்கிறது அதாவது கழுத்திலே இருக்கக்கூடிய வழி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த கட்டை விரலிலே இந்த இடங்களிலும் நிச்சயமாக வழி இருக்கும் கழுத்திலே வழி இருப்பவர்களுக்கு இந்த கட்டை விரலும் வழி இருக்கும் இந்த கட்டை விரலை இப்படியாக நீங்கள் உங்களுடைய கைகளால் இப்படியாக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அழுத்தி விடும் போது கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீர்வதை பார்க்கலாம் இந்த கட்டை விரலை சுற்றி இப்படியாக மெது மெதுவாக அழுத்தி விடுங்கள் இப்படி அழுத்தி விடும் போது இந்த கட்டை விரலை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அழுத்தம் கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே கட்டை விரலிலே இப்படியாக அழுத்தம் கொடுத்து அதன் மூலமாகவும் நீங்கள் உங்களுடைய கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தபடியாக இப்பொழுது உங்களுக்கு நாம் காட்டக்கூடிய இந்த படக்காட்சியிலே சில அக்குபங்கர் புள்ளிகளை காட்டுகிறே
கழுத்து வலி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது நல்ல ஒரு மருத்துவரை அணுகி காரணம் என்ன என்பதை கண்டறிந்து அதற்கான சிகிச்சை மேற்கொள்வதே உச்சிதமானது இங்கே இந்த ஊரக வாயிலாக நாம் சொல்லக்கூடியவை எல்லாம் முழுமையான சிகிச்சை முறையாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் ஒவ்வொருடைய உடலமைப்பு அவர்கள் செய்யக்கூடிய பணி உணவு கட்டுப்பாட்டு முறை இவைகளை கொண்டுதான் அவர்களுடைய நோயை நாம் முழுமையாக நிதானிக்க முடியும் எனவே இதை ஓரளவிற்கு மாத்திரமே பயன்படுத்துங்கள் முழுமையான நிவாரணம் பெற அருகாமையிலே இருக்கக்கூடிய தேர்ந்த மருத்துவரை அணுகி அவருடைய ஆலோசனையை பெற்று சிகிச்சை மேற்கொள்வதே உச்சிதமானது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த படக்காட்சியை பாருங்கள் இங்கே ஒரு மனிதனுடைய தலையின் பின்புறம் உங்களுக்கு படமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது மனிதனுடைய காதுகளின் பின்புறம் இரண்டு காதுகளின் பின்புறம் லேசாக உங்கள் கைகளால் தடவி பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வடிவிலே ஒரு எலும்பு தட்டுப்படுவதை உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த எலும்பிற்கு மாஸ்டாய்டு ப்ராசஸ் என்பதாக பெயர் சொல்லப்படுகிறது இந்த மாஸ்டாய்டு ப்ராசஸ் என்கிற எலும்பினுடைய மேடான பகுதிக்கு கீழே அழுத்தியபடி வந்தீர்கள் என்றால் தலையின் பின்பக்கமாக இப்படியாக ஒரு புள்ளி இருக்கிறது இந்த புள்ளியை நீங்கள் சரியாக அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புள்ளி இங்கே அடையாளப்படுத்தி காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த புள்ளியை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இது முக்கியமான ஒரு புள்ளியாக இருக்கிறது இந்த புள்ளி நாம் முன்பே உங்களுக்கு சொல்லியதை போல உங்களுக்கு தலை கிருகிருப்பு மற்றும் கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தலைவலி தலைபாரம் போன்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு இந்த புள்ளி பயன்படுகிறது இந்த புள்ளியை சரியாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே போல கழுத்தினுடைய பின்பக்கத்திலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்கிறது இந்த புள்ளி என்பது கழுத்தினுடைய பின்பக்கம் நீங்கள் உங்கள் விரல்களால் தடவிக்கொண்டே வரும்போது ஒரு பெரிய துருத்தக்கூடிய ஒரு எலும்பு இருப்பதை பார்க்க முடியும் அந்த எலும்பை அடுத்து அடுத்தபடியாக மற்றும் ஒரு துருத்தி இருக்கக்கூடிய எலும்பு ஒன்று இருப்பதை உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த இரண்டு எலும்புகளும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த நடு மையத்திலே அந்த நடு புள்ளியிலே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த இரண்டாவது புள்ளி இந்த புள்ளியையும் கவனமாக நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இரண்டு புள்ளிகளையும் தொடர்ச்சியாக உங்கள் விரல்களால் போதுமான அளவிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் செர்விக்கல் ஸ்பான்டிலாட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் முழுமையாக தீரும் அதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் அடுத்தபடியாக இங்கே ஒரு காலினுடைய படம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கே காலிலே கட்டை விரலுக்கும் இரண்டாவது விரலுக்கும் இடைப்பட்டு இந்த இரண்டு விரலும் சேரக்கூடிய இந்த மையத்திலிருந்து சற்று மேலே தள்ளி உங்கள் விரல்களால் அழுத்தி கொண்டே வரும்போது உங்கள் விரல்களை அழுத்தக்கூடிய இடத்திலே எலும்பு பள்ளம் தட்டுப்படக்கூடிய ஒரு இடம்பரம் அந்த எலும்பு பள்ளம் தட்டுப்படக்கூடிய இடத்திற்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளமான இடத்திலே இங்கே ஒரு புள்ளி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புள்ளியை மூன்றாவது புள்ளியாக நினைவிலே நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்த புள்ளியை இந்த மூன்று புள்ளிகளையும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அவ்வப்போது உங்கள் கைகளால் அழுத்தி வரும்போது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தலை சுத்தல் கிருகிருப்பு போன்றவை மாறும் அதே போல உங்களுக்கு எந்த வகையிலாவது கழுத்திலே எலும்பு தேய்மானம் கழுத்து எலும்பு தேய்மானத்தின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய வலிவேதனைகள் ஆகியவைகளும் இந்த புள்ளியை நாம் அழுத்துவதன் மூலமாக சரி செய்ய முடியும் இதை நினைவிலே கொண்டால் உங்களுக்கு போதுமான வரையிலே இந்த கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தலை சுற்றல் கிருகிருப்பு போன்றவை முழுமையாக தனிந்து போகும் மேலும் இது சம்பந்தமான அடுத்தடுத்த விவரங்களை அக்குபங்கர் மருத்துவ வகுப்புகளை நடத்தும் போது இந்த புள்ளிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய இடங்கள் வரும்போது முழுமையாக இதை தெரிந்து கொள்ளலாம் சூழ்நிலை காரணமாகவும் சகோதர சகோதரிகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதிலை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் அவசரமும் ஏற்பட்டதின் காரணமாகவும் இந்த வகையான படக்காட்சிகளோடு கூட உங்களுக்கு இதற்கான விளக்கத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது இந்த புள்ளிகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இவற்றை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அழுத்தி வரும்போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல விதமான ஒரு விளைவு ஏற்படுவதை உங்களால் பார்க்க முடியும் அதே போல உங்களுடைய உடலிலே மற்றும் ஒரு இந்த புள்ளியையும் நீங்கள் நினைவிலே கொள்ளலாம் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்த படக்காட்சியை பாருங்கள் இங்கே ஒரு மனிதனுடைய கால் படமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடம் முழங்கானுடைய சில்லெலும்பு முட்டிச்சிப்பி அதாவது பட்டேலா என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பாக இருக்கிறது அந்த எலும்பிற்கு நேர் கீழே பார்த்தீர்கள் என்றால் முழங்காலின் இரண்டு எலும்புகள் இருக்கும் இந்த இரண்டு எலும்புகளிலே இந்த எலும்பிற்கு டிபியா என்றும் இந்த எலும்பிற்கு ஃபிபுலா என்றும் பெயர் உங்களுடைய காலனுடைய வெளிப்பக்கமாக நாம் ஏற்கனவே சொல்லிய பாடத்தை நீங்கள் புரிந்திருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் என்பது விளங்கியிருக்கும் வெளிப்பக்கமாக இந்த முட்டிச்சிப்பு எலும்பினுடைய வெளிப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த எலும்பிற்கு ஃபிபுலா என்று பெயர் 
இந்த எலும்பிற்கு டிபியா என்று பெயர் இந்த பிபுலா என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பை நீங்கள் உங்களுடைய காலில் இந்த இடத்திலே அழுத்தி பார்க்கும்போது அந்த இடத்திற்கு கீழே நேர் கீழே இந்த எலும்புக்கு கீழே ஒரு சிறிய பள்ளமான அமைப்பு ஒன்று இருக்கும் அந்த தசைப்பகுதியிலே அந்த இடத்திலே உங்கள் விரல்களால் லேசான அழுத்தம் கொடுத்து வரும்போது அந்த புள்ளியின் மூலமாக எலும்புகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தசைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குருத்தெலும்புகள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய வலிவேதனைகள் பொதுவாக மசில்ஸ் அண்ட் டெண்டன்ஸ் தசைகள் தசை நார்கள் சார்ந்து வரக்கூடிய இறுக்கங்கள் மாறும் இந்த புள்ளியை நீங்கள் தொடர்ந்து அழுத்துவதன் மூலமாகவும் நாம் முன்பே உங்களுக்கு சொல்லியதை போல செர்விக்கல் ஸ்பான்லாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய வழிவேதனைகள் இந்த மயக்கம் கிருகிருப்பு போன்றவற்றையும் கூட நம்மால் தவிர்த்து கொள்ள முடியும் எனவே இந்த புள்ளிகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இதை முறையாக சிகிச்சை அளிக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு சரியான விளைவுகள் கிடைக்கும் என்பதற்கு எந்த விதமான ஐய கருத்துக்களும் இல்லை நல்லது சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் மற்றும் ஒரு நல்வாய்ப்பிலே நல்லதொரு பதிவோடு கூட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்